progresar. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Alex Payares, vamos a hacer un compartir dinámica, vamos a hacer una especie de tertulia, eh, si no estás escrito en el canal Mundo Crowd One, ahí vas a encontrar toda la información, debes obtener educación financiera si quieres desarrollar Network Marketing, hoy han pasado varias eras para llegar a donde estamos hoy, estamos en la era industrial que nos va a permitir alcanzar un estilo de vida poco común, pero muy bueno para aquellas personas que deciden que desarrollarlo, señores. Poco común y que les permitan que una calidad de vida a usted y a su familia. Pero si desarrolla un activo, ¿y cuál es ese activo que tenemos que desarrollar? Construir una red. Hoy en estos tiempos cambiantes eh, estamos pasando procesos que todavía hay personas que no han sido conscientes en la era en que estamos. Cuando, cuando nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, entraron a la era industrial, ellos entraron buscando un empleo. Es por tanto, muchos de nuestros familiares van a decirte, ¿por qué no consigues un empleo? Si no te sirve ese empleo que estás ganando poquito, ¿por qué no cambias? Incluso te van a decir, voy a hablar con fulano para que te ayude. Hasta eso. ¿Por qué? Porque ellos viven en la era industrial. Quiero que tengan en cuenta eso. Es muy importante dónde estás ubicado en este momento. Si las decisiones que tú tomaste en un pasado son las que te llevaron a donde estás hoy en día y no has tenido un resultado financieramente hablando, es porque estás haciendo cosas de pronto de la era industrial. Muchos creen que van a lograr pues, esas garantías de una pensión. Hoy nada te garantiza que tú te vas a pensionar. Nada te garantiza, lo único que se te garantiza es que sí te pueden echar. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y hoy, en la, en la era de la información, ¿qué está sucediendo? Esto va, va a millón. Las personas que están, no estén dispuestas a hacer esos cambios porque están dormidos, señores. No toman conciencia de lo que está sucediendo en estos momentos. Y si usted quiere realizar su sueño, debe hacer cambios urgentes. Y es urgente. Entonces, quiero escuchar de parte de ustedes, de parte de cada uno de ustedes, su comentario, su punto de vista en, en, en la industrialización, lo que está pasando en estos momentos, que son los que no saben lo que es, por lo menos, los tres tipos de sistemas que nos habla Robert Kiyosaki, el, el, el primer sistema A, que es el, eh, cuando hay un, un grupo de... Eh, cuando, o sea, el tipo A es el sistema donde nos contratan para ser empleados, eh, donde hay un mínimo grupo de personas trabajando para alguien, ¿sí? En 400 personas, 300, las que sea. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ese es el tipo de sistema A, pero el, 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 existe otro tipo de sistema eh, que es emprendimiento empresarial, que son las franquicias personales, los tipos de negocios que se llaman como redes de mercadeo. Esos tipos de negocios de redes de mercadeo no es más que un cambio en la economía, normalmente la economía en la era industrial eh, funciona, es por un producto, un producto sale de la fábrica y pasa por diferentes intermediarios, y por eso este producto se encarece, y el último quien compra, que no se beneficia, eh, solamente compra el producto al 100% es el consumidor, uno va a la tienda o almacén y compra ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en las redes de mercadeo? Ese, ese es el comercio tradicional, pero el modelo de negocio que se está haciendo hoy en día es el modelo de red de mercadeo, que, que, que ha demostrado que funciona y que tiene más de 60 años, señores. 60 años tiene esta industria. Y miren, esto ha sido como la era industrial ha, ha tenido sus choques y ha evolucionado con el tiempo. Yo conozco estos tipos de negocios hace 25 años, señores. Y para mí ha sido difícil entender estas cosas porque a uno tanta información recibiendo en las escuelas de la trigonometría, de, de toda esa información que le meten a uno, uno no ve más opción sino un empleo, un empleo, pero hoy despertando, despertando a las personas para que logren un cambio, porque tú no estás en la era industrial, ¿sí? estamos en una era digital que nos está permitiendo lograr mejores y grandes resultados, y esto lo podemos obtener en, 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 la, en la industria del network marketing. Una persona ya no necesita esperar 30 ni 40 años para pensionarse, porque hoy nadie te, ga, te garantiza que tú te vas a pensionar. 
Por lo tanto, en la era industrial, en la era, en, la, en lo que es en, la, en el network marketing, una persona aquí puede lograr en menos de un año, señores, lo he visto yo, señores, que una persona logre independencia financiera, incluso la libertad financiera. Logre que en pocas palabras una pensión, pero no es una pensión que da el Estado. Es un trabajo porque aquí le pagan a unos por un resultado, señores. Cuando tú construyes redes, redes, para que lo, lo que no entiendan que es redes, de, redes, en las redes de mercadeo, es que eh, hoy en día lo que es la red de mercadeo, lo que tú haces un convenio de gestión con cualquier empresa en el mundo, ¿sí? dentro de la industria del network marketing, y es con él, conectan la fábrica directamente al consumidor para que él se beneficie de producto y servicio, que pueda comprar producto y servicio. Más sin embargo, grandes gurús de la economía como Robert Kiyosaki, y otros como Pausen Pilsen, está el libro también de los nuevos profesionales de Charles W. Uki, te lo recomiendo, ¿sí? la escuela de negocio de Robert Kiyosaki y Padre Rico, Padre Pobre, que nos enseñan estos tipos de mentalidades empresariales, porque necesita usted una educación financiera y así usted pueda obtener grandes y, y, eh, eh, y resultados diferentes. Entonces, como le decía, Hoy una persona, estoy viendo yo, viviéndolo, viviendo esto, que muchas personas en tan solo menos de un año están logrando independencia o incluso la libertad financiera en esta industria, señores. Viéndolo así claramente, solamente, incluso en 90 días usted puede lograr aquí independencia económica con un salario muy bueno y superior a unos 500 a 1000 dólares o más. Todo depende de las ganas y el deseo de usted que quiera avanzar. Por eso es importante el sistema educativo. Es importante que se conecte a una fuente en la cual la está adquiera los conocimientos. Diariamente tiene que educarse, señores. De lo contrario, va a andar como un zombie. Va a estar durmiéndose, ¿sí? Porque despierta con lo, la charla que está escuchando ahora, usted va a despertar, ¿sí? Pero después se le pasa ese, esa, esa parte y usted va a quedar nuevamente dormido. O sea, va, va a quedar dormido porque es el sistema que le hace que las personas vivan en, en un estado de zombie, por decirlo. Sí, o sea, estén dormidos, solamente están en piloto automático, de la casa al trabajo y, y del trabajo a la casa. Y cuando llegas a la casa, que la gran mayoría que a ver televisión, a ver noticias, a ver negativismo, y eso le enreda más la vida. Está bien que vean las noticias, pero hay gente que se pega tanto a la televisión que eso, eh, pues, la mente la programa para... A lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y si usted quiere lograr grandes cosas, debe hacer cambio en usted principalmente. Cambios urgentes. Urgente. Hoy en día, esto, hacer, desarrollar redes de mercadeo no es opcional, señores. Es una necesidad. Si usted quiere lograr este mismo año eh, éxito financiero, lograr independencia, Debe educarse usted primero y luego impartir un conocimiento y brindárselo a muchas personas. Darle lo que hacemos es dar información. No es más, dar es una información. Y te pagan muy bien porque te pagan ingresos residuales. Lo que no entiendan qué son los ingresos residuales, mira, los ingresos residuales, eso es algo maravilloso que si tú por hacer un trabajo bien hecho, pero bien hecho, a ti te van a pagar de por vida, este ingreso residual. Yo por aquí lo tenía, eh, lo tenía escrito en, en lo que es financieramente un ingreso residual, pero me tocaría buscarlo. Bueno, de todos modos avancemos lo que significa networker. ¿Qué es un networker? Net significa red. Y worker, worker significa constructor. Networker, usted va a construir una red. Networker constructor de red, señores. Usted va a construir una red. Esto, la red de mercadeo, por lo tanto, es un movimiento de personas. Si usted no trae personas, no va a tener resultados. Debe traer gente, pero debe hablar mínimo con unas cinco personas a 30 personas en el día. La gran mayoría, ¿por qué le dice que no? ¿Por qué le dice que no? ¿Ustedes saben por qué? Porque todavía siguen que en el estado de zombie ese en ese estado de la era industrial ¿sí? y los primeros que no te creen muchas veces son tus familiares desafortunadamente muchos son poquitos los que te entienden ¿y por qué? porque eh, cuando tú le hablas a una persona de esto ellos no te van a entender que tú estás ¿qué? 
estás loco y te dicen, busca un trabajo, busca un trabajo, amablemente te lo están diciendo, pero si tú sigues pensando en un empleo, vas a, vas a, que, vas a terminar con problemas financieros, porque un empleo, lo que hace el sistema educativo es que es colocar en la misma línea a todo el mundo un empleo. A ti, te, a ti allá te desarrolla el sistema para que, para que te, tú te programes para ser empleado, más nada. No te, no te programa para ser un emprendedor. Un emprendedor no te lo hace. Por lo tanto, las, acti las actitudes, las habilidades para desarrollar en estos tiempos y desarrollar una empresa con éxito requiere habilidades. Habilidades que hoy en día están a la mano. Aquí tenemos por lo menos el canal de YouTube que nos brinda habilidades y conocimiento dentro de la industria. Hay muchos expertos dentro de la industria. Muchos expertos. Muchos expertos. Y por lo tanto, en el tiempo que estamos en estos momentos, en el siglo XXI, es que se trata de construcción de una red, señores. En estos momentos, en aquel entonces la era industrial era conseguir un empleo porque en aquel en tiempo se requería conocimiento y mano de obra. Pero con tanta mano de obra que está saliendo de la universidad, ¿de ¿usted cree que hay para mucha gente empleo? No hay, porque hoy en día las industrias se están automatizando. Todos lo están haciendo aquí, buscando formas de que un robot más bien haga los, los trabajos de un ser humano. Y no quiere decir de que algunos no vayan a trabajar. Sí, pero ya se van a necesitar con el tiempo expertos. Expertos. Señores, eso está sucediendo en estos momentos. Muchas empresas se están desquebrajando. ¿Por qué? Porque la era industrial ya finalizó. Ya usted no puede pensar como nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Me entiende? Ellos lo dicen amablemente y no lo dicen por mal. ¿Sí? No lo dicen por mal. Usted tiene que hacer los ajustes necesarios si quiere tener resultados. En este momento usted tiene que construir una red, que es la forma distinta de, eh, de alcanzar libertad financiera. Y eso se hace que dentro de la industria, que hoy en día tiene más de 60 años, que es la industria del network marketing. Ahora sí, señores, uno por uno va a poder dar su o aporte. Aporte, comentario dentro del margen de la industria del network marketing. ¿Cómo a usted le ha ayudado la industria de network marketing a, a, a despertar y que le va a permitir alcanzar ese sueño anhelado? Si hace los cambios necesarios, si sabe en qué momento está y qué es lo que tiene que hacer, los, los ajustes necesarios que tiene que hacer usted, 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 le estoy diciendo a usted, ¿sí? ¿Qué cambio tiene que hacer usted para lograr que ese sueño anhelado? Y por lo tanto, que debe programar su mente para eso, porque si no programamos nuestra mente para lograr ese sueño anhelado, no estamos haciendo nada. Luego, cuando programamos nuestra mente para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues avanzar, avanzar. Nos toca avanzar. Mire, nos toca avanzar y le quiero decir, buscarlo. O sea, cuando usted programa su mente para el éxito, para la abundancia, para las cosas que usted quiere, para su, usted y para su familia, Ahora que después de eso lo tiene que buscar, como dice la propia Biblia en su sabiduría, nos dice el que busca encuentra y uno debe buscarlo. Ya después que usted lo busca, ¿qué pasa después? Es prepárate, sí, a la acción, porque si usted tiene un deseo, un sueño y no le pone acción, no pasa nada, debe accionarlo. ¿Para qué? Para que lo logre. Por eso es importante las metas dentro de este programa educativo. Las metas son esenciales. ¿Usted quiere llegar a dónde? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere llegar a director de una estrella? ¿A embajador de tres estrellas? Porque ya aquí dentro de la empresa de todos nosotros ya hay gente que ha logrado ese resultado. Ahora, si usted quiere llegar a eso, debe prepararse para eso. Debe educarse para eso. Y luego viene que la audacia. La audacia ya tiene que arriesgarlo. Tiene que arriesgarse. Tiene que hablar. Debe, debe quitar el miedo. Si usted tiene miedo de hablar, Quitando, ¿El miedo se quita qué? Accionando. No hay otra. Ahora sí, le doy paso uno por uno, señores. Vamos a darle paso aquí principalmente. Eh, a, eh, vamos aquí a eh, hablarle a Ana María Martínez. Adelante. Luego pasamos por Diofanor, Lida y Gabriela. Entonces, vamos con... Bueno, hablo, eh, Lida Rodríguez, adelante. Tu punto de vista, tu, Lida. Adelante, Lida. Uh -huh. eh, buenas noches a todos otra vez. <ríe> eh, claro que mi punto de vista pues es efectivamente tenemos que forzarnos 
prepararnos, como decía este señor en sus videos, salir de la conformidad, conformidad diría yo. Entonces, eh, para hacer revolución, estábamos, como decías, en, ya se quitó la era industrial, ahora estamos en la era virtual, o sea, en la era de todo lo que es virtual y no nos tiene que dar miedo avanzar, a prepararnos para avanzar y salir adelante en nuestras metas, sueños, si nos lo proponemos. Perfecto, mira, gracias por ese comentario. Hoy recuerden, hoy estamos en la era de qué? De la información. Las personas que tengan la información hacia dónde se está dirigiendo el mundo y llegan primero son las que van a obtener el premio. Recuérdenlo, recuérdenlo, ya, recuérdenlo. Ahora sí, vámonos con eh, ahora Gabriela o Diofanor. ¿Quién? Gabriela, eh, activa el audio. Adiós, Buenas noches, ¿cómo está? Y sabe que ¿verdad? lo que yo entendí sobre este curso es que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una mente positiva, que tenemos que dejarnos de ser conformistas, o sea, no, no acostumbrarnos a este siglo, o sea, tenemos que ser revolucionarios, o sea, pensar diferente, o sea, tomar, eh, ¿cómo diríamos? Otro camino, no ser uno más del montón, como decir, porque todos trabajan por un sueldo, por, eh, por eh, ¿cómo decir? Una, una jubilación y se acostumbran, se acostumbran a eso y simplemente van después de muchos años, se jubilan y ya se acostumbran a eso. Entonces nosotros aquí nos presentan es algo diferente, algo diferente, como decir, para nosotros alcanzar eso, pero en menos tiempo y de manera diferente. Eso es lo que entendí. Y también que nosotros eh, no debemos dejarnos como si convencer de, de pensamientos negativos ni, ni, ni cosas como esas. O sea, nosotros debemos pensar positivamente, poner nuestros sueños en primera plana y luchar por nuestros sueños, luchar por nuestras cosas que nosotros queremos, por nuestra familia, nuestros hijos y por verles mejor a ellos. Eso es lo que nos dice el principal pensamiento sobre esta, esta, empre, esta empresa ya. Emprendimiento. Recuerden lo que la persona... este, este emprendimiento, o sea, entendemos que luchar por nuestras familias, luchar por nuestros hijos y tratar de, de levantarnos cuando estamos derrotados, levantar. Pues. Muchas gracias por tu comentario. Miren, eh, esto se trata de una educación, señores. Esto no se trata de productos, ni que tú vayas a salir a vender productos. No, señor, por ahí no es el negocio este. Ojo, por ahí no es. Usted lo que tiene que hacer es adquirir el conocimiento en la era que estamos, que estamos en la era de la información. El mundo va hacia allá. Recuerden cuando vino, eh, cuando vino lo que es el VH, el beta más, el DVD. ¿Qué pasó? Eso, eh, la tecnología no pide permiso. Vino y se instauró en el mundo entero. La gran mayoría tuvo que echar a un lado el VH o el DVD o el beta más y colocar que el, el DVD. Y así sucesivamente son los cambios tecnológicos que están sucediendo incluso con la economía. Las cosas se imponen, ¿sí? Luego usted tiene que adaptarse a los cambios, de lo contrario que se va a atrasar y dice, ah, yo no utilizo celular o no utilizo tal cosa porque yo no lo necesito. No, sí se necesita hasta para, para apartar una cita, usted debe utilizar incluso hasta un celular. Hasta para hacer de pronto un cambio, una transacción, usted necesitaría un celular. Si quiere consultar el saldo, usted lo puede hacer de su celular, etcétera, etcétera. Y, se le, y sigue el comentario, y sigue las diferentes formas que se necesita. Por lo tanto, el dinero que evoluciona, usted dice, ah, no, yo utilizo esto porque es la forma. Pues ya la cantidad de monedas ya lo, lo, está solamente dado en un solo billete. Usted no va a pagar con 100 monedas. Usted paga con un solo billete. Y así sucesivamente. Pagamos con un billete. ¿Sí? Y eso es que la evolución es del dinero. Hoy en día estamos ya en el dinero digital. Y así sucesivamente, señores. Diofanor Zúñiga, adelante tu punto de vista, mi amigo. Eso, eso, Ale. Ale. Excelente, bueno, excelente esas capacitaciones. 
que en verdad nos activan, <ríe> nos despiertan, abren esos, esos, esos anhelos que, que tenemos. Bueno, sí, Ale, la verdad es que bien, bien. Eh, mirando las cosas, todo lo que nos mostraste a través de esos videos, es una enseñanza que nos despiertan, nos hacen salir de, 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 de comodín, donde día a día, como lo dice él, y me levanto, me voy a trabajar, vengo, o sea, nos volvemos como un caballo cochero, no miramos ni a la izquierda ni a la derecha, sino porque ya me conformo con, con mi trabajito, porque muchos lo llaman así, trabajito, entonces es tradicional. Pero bueno, me encanta esa frase que tiene él ahí en su, como un eslogan. Una educación que no te libera no sirve para nada. Eso, total, total. Entonces, de acuerdo a las eras en que cada uno de nosotros hemos vivido, convivido, hay la educación que, que nunca, nunca nos enseñaron esto, que hoy en día estamos eh, eh, aprendiendo. Aprendiendo para, de acuerdo a la era en que van pasando, nos vayamos actualizando. O sea, y lo que sí tenemos que hacer es vivir en la era actual digital para poder aprovechar, apalancarnos para que más adelante logremos lo que tradicionalmente nunca, nunca se va a lograr. Y eso lo podemos lograr en menos tiempo de lo tradicional, y me encanta, me encanta mucho la, esta capacitación, que debemos apalancarnos cada día para poder conseguir nuestros sueños, que nuestras metas tengan un, un punto final, y bueno, vivir, vivir financieramente igual a nuestra familia, que es lo que más queremos. Bueno, hay tantas cosas que decir, pero bueno, para darle paso a otro. Gracias, Ale. Perfecto, no, no, está bien, está bien. Bueno, lo más importante, lo que dentro de todo, para hacer un resumen ya corto, y ¿sí? ah, terminamos este punto, se trata de una educación, señor, para un futuro que lo necesita. Y tú eres el responsable de qué? De construirlo. O si sigues ahí, o te estancas, o avanzas. Tú decides dónde quieres llegar. Por lo tanto, la fe es accionarla. Esa fe hay que accionarla, señor. Lo contrario, vamos a continuar ahí, no va a suceder nada. Por lo tanto, tú decides a dónde quieres llegar. Escríbete en el canal Mundo Crowan para recibir mayores informaciones. Te habló Alex Payares.